ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ന്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് കൊറോണ വൈറസും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് അതായത് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് കൊറോണയുടെ റിസ്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കൊറോണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഓ ഓ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഓ നെഗറ്റീവ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നുള്ള സത്യം എന്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ കാരണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ കൊറോണ വൈറസും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ആദ്യമായി സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിൽ തന്നെയാണ് ചൈനയിലെ സതേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയത് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റവും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വുഹാനിലെയും ഷെൻസാനിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേഷ്യൻസിലാണ് അവർ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ഈ സ്റ്റഡിയുടെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ റിസ്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അവർക്കാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർ സേഫാണ് കൊറോണ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഗ്രൂപ്പുകാർ സേഫാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു നിഗമനം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില ആൻറ്റിബോഡീസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി യു കെയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായ ശക്തി വയ്യപ്പുതി പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ടാരും പാനിക്ക് ആവുക ടെൻഷൻ അടിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പക്ഷേ ഇത് കോൺസിഡൻസ് ആവാം ഇങ്ങനെ വന്നതൊരു കോൺസിഡൻസ് ആവാം അല്ലാണ്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇത് ഇതിനൊരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയും സെയിം രീതിയിലൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ജർമ്മനിയിലെ കെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്പെയിനിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും ടു തൗസൻഡോളം ആൾക്കാരെ വെച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ റിസൾട്ടാണ് വന്നത് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക്കിലുള്ളത് അവർക്ക് കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ സ്റ്റഡിയിലും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർ കുറച്ചുകൂടി സേഫാണ് എന്നൊരു റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺസിഡൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക എപ്പോഴും ഹൈജീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യു